بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ویورس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رمضان کا ہاٹ فیوریٹ آئٹم آلو کے سموسے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اتنے کرسپی اور مزیدار ہوں گے کہ بازار میں بھی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبر میں ضرور شیئر کیجیے گا تو چلیے ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے سات سو پچاس گرام میدہ لیا ہے اس کو اسٹینر سے اچھی طرح سے چھان لیں گے نمک ہاف ٹی اسپون اجوائن ہاف ٹی اسپون ایک کپ گھی اور اسے مکس کریں گے جب یہ اس پوزیشن میں آ جائے گا تو اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسل دیں تاکہ گھی میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں ون اینڈ ہاف کپ پانی شامل کریں گے اور پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے ڈو کو ہم نے سگ گوندنا ہے نرم بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس سے ہمارے سموسے کرسپی نہیں بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو کتنی سخت ہے اب اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہاف کے جی چھوٹے سائز کے چھلے ہوئے آلو ہیں ان کی ہم فرینچ فرائز کی طرح کٹنگ کریں گے بس نارمل کٹنگ کرنی ہے نہ زیادہ موٹے ہوں اور نہ زیادہ باری سموسوں کی فلنگ بنانے کی یہ ترکیب آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی فرینچ فرائز جیسا ٹیسٹ بھی آئے گا ورنہ بازار میں عام طور پر آلوؤں کو بوائل کر کے فلنگ تیار کی جاتی ہے اس کے بجائے اگر آپ آلو فرائی کر کے تیار کریں گے تو آلوؤں کا موسچر بھی ختم ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اسی لیے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کی ریسیپی بالکل پرفیکٹ بنے کٹنگ کرنے کے بعد آلوؤں کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اب آپ ان کی شائننگ دیکھ سکتے ہیں چلیے اب ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ فلیم میڈیم ٹو ہائی ہونا چاہیے کیونکہ فرائز ڈالتے ہی آئل کا ٹمپریچر ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آئل تیز گرم ہو تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے فرائز کو اچھی طرح سے فرائی ہونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بھی بالکل پرفیکٹ ہے اور آلو اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اب ان تمام فرائز کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے کسی بھی چھنی کا استعمال کر لیں تاکہ آئل سارا نکل جائے اب اس کو باؤل میں نکال کر اچھی طرح سے میش کر لیں آلو اچھی طرح میش ہو چکے ہیں اب کسوری میں تھی ون ٹیبل اسپون دونوں ہاتھوں سے مسل کر شامل کر دیں چاٹ مسالہ ہاف ٹی اسپون انار دانہ ون ٹیبل اسپون نمک کوارٹر ٹی اسپون زیرا پاؤڈر ہاف ٹی اسپون پہلے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کٹی لال مرچ ون ٹی اسپون گرم مسالہ ہاف ٹی اسپون ہری مرچ تین کٹی ہوئی باری ہرا دھنیا ٹو ٹیبل اسپون اور فائنلی اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں یہاں ڈو کو بیس منٹ گزر چکے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں تاکہ اس کے برابر کے پیس بن جائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ پیڑے ہم نے چھوٹے چھوٹے لینے ہیں پیڑے بنانے کے بعد اب ہر پیڑے کو اچھی طرح سے راؤنڈ کر لیں اور اس طرح سے دبا کر گول کر لیں تاکہ بیلنے میں آسانی ہو اب اسے بیلن کی مدد سے بیل لیں بیلتے ہوئے آپ کی طاقت تھوڑی زیادہ لگے گی کیونکہ ڈو کو ہم نے سخت رکھا تھا تاکہ سموسے اچھی شیپ کے ساتھ ساتھ کرسپی بھی بنے دیکھیں اس کا شیپ اور اتنا پتلا بیلنا ہے آپ نے اس طرح سے ہم باری باری سارے پیڑے بیل لیں گے اگر آٹا تھوڑا سا چپک رہا ہو تو خوشی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی پرفیکٹ طریقے سے ہر پیڑے کی خوبصورت سی شکل سامنے آ رہی ہے اس طرح سے ہم نے یہ سب تیار کر لیے ہیں اب ان کو سینٹر سے فولڈ کر کے نشان لگا لیں اور چھری یا کسی کٹر کی مدد سے سینٹر سے کٹنگ کر لیں اسی طرح سے باقی پٹیاں بھی تیار کر لیں یہ دیکھیں بالکل ایک جیسی شیپ ہے اور سب الگ الگ ہیں فولڈنگ کے لیے یہاں ہم نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اسے کناروں پر اچھی طرح سے لگا لیں اور سموسوں کے دونوں کناروں کو پکڑ کر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھ کر پریس کر دیں اب اس کے اندر فلنگ کریں اور دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پریس کر دیں 
ये देखें परफेक्ट तरीके से समोसा फ्राई के लिए तैयार है इसी तरह से हमने ये सारे समोसे तैयार कर लिए हैं शेप आप देख सकते हैं हर समोसे की कितनी अच्छी है और इसे गुंजाइश के मुताबिक फ्राई पैन में डालकर फ्राई करें इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि समोसों को हमेशा घी में फ्राई किया करें इस तरह से ये देर तक खस्ता भी रहेंगे और फ्राई होने के बाद इनकी शाइनिंग भी अच्छी आती है यहाँ सबसे पहले मैं इन समोसों को हाफ फ्राई करके आपको दिखाऊंगी कि इनको आप किस तरह से दो माह के लिए स्टोर कर सकते हैं हर साइड को हम दो दो मिनट फ्राई करेंगे दो मिनट बाद उनकी साइड चेंज कर देंगे और इनको भी दो मिनट तक फ्राई करेंगे दो मिनट हो चुके हैं और समोसे दोनों साइड से हाफ फ्राई हो चुके हैं अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे देखिए दोनों साइड एक जैसी फ्राई हुई हैं। मैंने यहाँ एयर लॉक कंटेनर लिया है इसमें बटर पेपर लगाएंगे और समोसों को गुंजाइश के हिसाब से इसमें रख देंगे इसे दो माह के लिए स्टोर कर सकते हैं आपका जब दिल चाहे निकालें फ्राई करें और गर्म गर्म मेहमानों को पेश करें और अब बाकी के समोसे फ्राई करके आपको दिखाऊंगी कि कितने खस्ता और मजेदार है एक जैसा फ्राई करने के लिए समोसों की जगह को चेंज करते रहें। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं अब इनको बारी बारी पलट दें और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लें। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है देखते ही मुंह में पानी आ रहा है दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं अब इनको बारी बारी निकालते हैं फ्राई होने के बाद समोसे कितने शाइन कर रहे हैं ये सब घी का कमाल है तो फाइनली मजेदार से आलू के खस्ता समोसे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत मालूम हो रहे हैं खाने में उतने ही मजेदार होंगे अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ आवाज से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह। बहुत ही मजेदार और ऐसा टेस्ट मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बाजार में आपको नहीं मिलेगा तो अपने अवतार को बनाएं यादगार गरम गरम खस्ता आलू के समोसों के साथ और अफशा के दस सौकान से अफशा को दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगी मजेदार सी रेसिपी के साथ अमान ला